。爸妈，这些东西啊，都是我从美国专门带回来孝敬你们二老的，都是些降血压血脂的，对你们老年人特别的好。嗯，这么贵的东西，你们拿回去吧。爸，妈，我这几天回去想了很多。我也反省了一下我自己。我知道，上次跟你们说的话，是我不对。我太功利、太现实了，没有诚心，所以，我今儿是来给你们道歉的。妈，妈，对不起。其实我一个人带小龙在国外生活都已经六年了，我早就习惯了一个人的生活。我现在只是希望小昂好，小龙好，你们大家都好。我希望小龙每天都能见到爷爷奶奶，看见爸爸，得到其他的孩子都能够享受到的关心和宠爱。这个，我就希望也做到。爸妈，我请你们放心，我绝对不会破坏小昂现在的家庭。我知道这些东西不足以代表我的诚意，可是请你们相信我，我一定会用我的实际行动来证明的。如果你们实在是不愿意原谅我，不接受我诚意的话，我只能把这些东西带走。谢谢你，还能有这份孝心呢。谢谢爸爸。爸妈，来，吃菜呀、啊，多吃点啊。妈，来。小昂，你也多吃点。来，我帮你加。哎哎，不用不用不用。多吃点嘛。真是够笨的！开车十年了，我都能追住。等等。婚姻就是一张纸，这形式不重要，重要的你得选对人。你说你当初急着非得往围城里奔，你看现在后悔想出来了吧？选谁也不选你。<笑>哎呀，还是那个脾气，没变，还是我心中的诺诺。挺好。慢点，慢点，慢点。那么下班我来接你，你等我啊。哎，不用了，不用了，我自己回去。不是你车不是坏了吗？你等我啊。听话，晚上我来接你啊。哎，真的。我走了啊。
累呀，默默姐，这么快就到这扎根了？哎，男朋友都就地解决了？少来了，他本来就是我男朋友，怎么样，帅吗？帅。送诺诺回来，本来不想打扰你们的，他非让我上来吃晚饭。哟，好香啊！怎么回事啊？我就是随便说了一句，结果他就上来了。姐，哎，和好了呀？呸！来，给你过来，小美吃饭呢。哎呀，阿姨啊，您做的饭真是太好吃了。如果您不介意，我以后常来好不好？你要常来啊？啊，周总，我那个车吧，过两天就修好了，你也不用每天来接我，来送我，搞得跟什么似的。你别忘了，我已经是有妇之夫了。您都四十好几了，还当小三儿不合适吧？哎呀，孩子，别小三小三的，说不好听啊。阿姨，没关系。哎，我帮您收拾吧。不用。哎，那你慢点，阿姨啊。诺诺，我今年接近四十，接近啊。你了解我呀，我这个人从来无视任何外在形式的，包括婚姻。笑什么呀，童哥，你真风趣。是吧？啊！哎，不着急，那一会儿你们都睡了，我跟你姐聊会儿天。进屋谈的吗？看电视呢，晚点再说啊。他怎么了？我也不知道呀。他看起来不太高兴啊。哎呦，甭管他了，看电视吧。你怎么回事啊？大家都在看电视呢，你没看见吗？那要问你啊。我怎么了？你心里很清楚。我清楚什么呀？
我问你啊，那个男的是谁？困了，睡觉。天已经很晚了，你要是没别的事儿，请回吧。明天你还有任务呢。你放心吧，阿姨，耽误不了宋诺诺。实在不行我就住这儿了，我跟马林挤一宿。你们继续，别管我。小凯是录音师，你不知道吗？那你为什么一定要找个男的呢？录音师都是男的呀，要不你给我介绍个女的。好男的就男的吧。那你能不能招一个稍微正经一点的？你每天要跟他朝夕相处，稍微在意一下我的情绪，行不行？啊，抛开我是你男朋友不说，我也算投资方了。你招一个人跟投资方商量都不商量一下，你姐，你觉得我说的对不对？啊？啊，你们两个接着聊。哎呦，我实在是太困了。哎，哎呀。不正经，我怎么原来都没发现你那么小心眼儿呢？你跟他都搂搂抱抱的了，你觉得我小心眼吗？怎么了？你在意过我的感受吗？我怎么没在意了？在意了吗？这叫在意了。马林啊，没事，想开点。这女人啊，偶尔也有把持不住的时候。说什么呢？神经病！默默，你回来，咱还没有说完。有病！周，周文王的周，叫我小周就行了。我睡觉，不好意思。哎呦，哎呦呦，不好意思，不好意思，这个真是不好意思 ，sorry。哎，我操，是抽一下被子。哎呦，抱歉，抱歉，抱歉。我说小马啊，心情不好可以理解啊，别拿哥撒气啊。声音关小一点吧，你顺你的啊。我一会儿看完这一点，我找默默聊会儿天。赚点钱，然后就结果我。小周以后不会天天晚上到我们家来蹭饭吃吧？哼，你说咱们家这点事儿，这要搁这三十年前，这都是流氓罪啊！杜小二，你打算什么时候接我回家呀？我还是不是你老婆了？登门道个歉怎么这么难啊？我说这两天我事儿特别多，哎，这样，我下个月好不好？我跟我爸妈妈亲自登门去道歉。下个月你才接我回家呀，杜小昂，你疯了吧你？我我上次回家纯属意外，你知道吗？你不能借坡下驴啊，正中你下怀是不是呀、啊？我现在车车见不着影，人人也没有音信。我结婚才不到两天，我就净身出户了。杜小安，啊，你是金屋藏娇了吧你？诺诺，睡了吗？你赶紧回家吧你。杜小昂，明天你就接我回家，明天，明天就明天啊。明天我去接于诺诺回家了。啊，说了要回来啊。回来好，诺诺还是识大体的嘛。好什么好啊？先想想怎么跟他解释这事儿吧。<笑>
也是的，媳妇儿回来也不知道帮忙张罗张罗。哎呦喂，云诺诺今天回来，哎呦，怎么办呢？什么怎么办呢？你干什么丢人的事儿了吗？龙啊，你乖啊。从今天起啊，诺诺阿姨就要来了啊！从今天起，你要跟爷爷奶奶一起睡，然后再把东西都搬过去啊！哎，我说，嗯，云诺今晚就要回来了，抓紧时间，赶快怀上，听到没？哎呀妈，你说什么呢？这现在就有一个，我跟云诺诺再弄出一个来，那诺诺要是知道了，那不得杀了我？你瞧你这点出息，你自个儿惹的事，你自己都不想，在睡大觉，你说，你爹妈昨晚给你想了一宿，我们想了个办法，嗯，哎。你没看见最近他妈妈总来吗？啊，啥意思？就是要跟你和好，你必须跟诺诺生个孩子，把他怼回去。我不想跟奶奶睡。你看，小龙啊，他他就是想跟我睡，你知道吗？我也不想跟叔叔睡。哦，哎，他呀，这肯定是想他妈了。我今天就把你送回去，好不好？能能能，我一个人。小时候，我还是 baby 的时候，我一个人在卧室里就是自己睡的。一个人睡怎么行啊？小孩子一个人睡，踢翻了被会着凉。小孩子必须要跟大人一起睡。我有我自己的隐私，我能自己睡。哎呦，你看他说的多好，那被他妈惯坏了。不是妈，你不知道，在美国呀，像他们这么大的小孩子，那都是一人一个房间，人家自己睡。哦，没事，你放心吧，我有办法。啥？你把他送回去？你敢？你送走那不就炸锅了？要不说你赶快把这把鱼弄呢，糊弄糊弄得了。你就说帮马家带孩子。我知道，在这会儿我哪敢得罪马小柔啊？我呀，只有先糊弄糊弄鱼诺诺啊，过段日子找机会再跟他实话实说呗。这才是我儿子，有点出息。你要没出息，爹妈都给你受气。来来，我给孩子穿吧，你瞧你穿的不在地。来，好吧，你啊，你来吧。来，哎呀，我的小孙子。你刚刚跟奶奶说啥？啥贝贝呀？贝贝是啥意思啊？是小孩的意思。是小孩的意思啊？那你说奶奶是不是个老贝贝呀？不是。哦，不是啊，只有小孩才能说，是不是、啊？哎呀！哎呀！你别看他没有用的，把那方子拿出来。啊，你说啥呀？诺诺快要回来了，把老家进来的怀孕片花拿出来呀、啊，咱们找方子买。跟你说，这时候是咱俩做贡献的时候了。咱要是万一给孩子弄怀孕了，老于子得多高兴啊！你发现没有，他们家就整那虚的，关键时刻还靠咱们老杜家。那玩意儿我早背下来了。那也不行，这个可不敢错一点啊！万一错了，咱未来的孙子不缺胳膊少腿？呸！呸呸呸呸呸呸呸！说什么呢你？你当我没在呢？就在着呢。快拿出来念念啊！哎，韭菜炝青虾，牛肉炖鸡汤，还有什么青椒啊？还有包那个单个的搁当归啊，搁冬香都不错。好好好，好吧，照着方子去买，没错啊。哎，有用的啊！哎，说你看没有？我都按这个。船九子秘方上买的，看啊，一只鸡必须净糖，听了啊，非常干净。往下念，往下念。啊，把这枣有了，嗯，枸杞子啊，人参、当归还有桂圆啊，全部塞到鸡肚子里头啊，清炖呀，最少四十分钟，四十分钟炖出味儿来了啊。必须用童子鸡，走，啊。你怎么就糊弄呢？买错了。哎，你这么糊弄，你怎么能怀上孕吗？他怀孕，你这是怎么回事呢？不能凑合，赶紧去买买童子鸡，快快快快去！非得要童子鸡？必须的，你快去吧！你这么糊弄，成什么大气候了？快，马上去，童子鸡，谢谢。必须的啊！马上买童。就是，这老母鸡只能给我。嗯，我吃点汤。哎，喂喂喂，啊，杜小昂，叫你来接我，怎么不来？不是。喂，我这正忙着呢。那个，我这就过去接你。我自己提了，马上到了，一点诚意都没有。哎，这怎么说回来，突然就回来啊？等你来接我，周总都找我叫啥了？
，没问题。哎，以后有机会是不是给你建一个那种？出来，出来，给你建一那种，就是你们小老美都特喜欢那种建在树上的木头房。我知道是树屋，老三最了解我了，万一爸爸不可见我，我就跟你了。啊，没没问题。嗯，来来来，看看这灯。来了！哎呀，哎，干嘛这么多人回来了？大头子，吃菜，吃吃吃！哎呦，哎呀，怎么了？这这是你啊？看，这是什么？这个是我给你爸买的电瓶车。以后啊，别再走着接小龙了，车子够大，他在后面坐得下。来，哎。小房子，哎呦，真漂亮！咱们可以进去吗，小龙？爷爷奶奶烧了很多菜，你也一起来吃吧。哎，好啊，今天啊，咱们一家人一起吃饭，好不好？好。这东西就玩一把去。真是。你什么意思啊，杜小啊？你带孩子带上你能够挣抚养金了是吗？那哪哪敢呢？你。你带我去认一下车行不行？我回头我回头跟我爸说是哪辆车呀、啊？你带我认一下。你小花样。你买的什么牌子的车呀、啊？来，我看一下这。嗯，不错不错，也够结实啊。你看，这，嘿，又让你报废了。这车啊，是买给小龙的。小昂，以后你有时间多陪陪小龙啊。走，咱们快去吃饭。啊，别别，小龙，你开车。不不，你你你你，我我还没看完呢，你看。哦，这儿还能蹬呢。嘿，真不错，哎。待会儿上去啊，我让你见识见识什么叫热闹。你肯定没见过。待会儿啊，我一个一个的给你介绍我那些农村的远房亲戚，好不好？你说什么亲戚、啊？我妈没跟你说啊。家呀，从农村来了十几个远房的亲戚啊，你待会儿就跟他们一块儿吃呗，就有点挤，没事啊，凑合坐一下。我告诉你，他们来肯定都带着山货来啊，你你回去给你妈拿两只鸡，让她孝敬孝敬他。呀，行了行了，小兰，我不上去了啊，钥匙给你，你上去跟小龙说，我不在你们那儿吃饭了。行行，那你慢走啊，慢走。走吧，杜长，怎么这么多年过去了，你的眼睛一点都没有长进啊？嗯？于诺诺要回来你就直说，用不着用这种办法赶我走吧？我告诉你，杜长，十里可是包不住火的，这事儿，于诺诺迟早要知道。行了行了，我告诉你啊。我答应你的事儿，我就不会掉链子。你呢，也别太过分，咱们俩一人让一步，行不行？我都推到墙根儿了。我告诉你，杜小啊，以后有什么事儿你就直说，别给我来这一套。虽然咱们俩在一起只有三个月的时间，可是我到底做过你媳妇吗？行行行行行，你心里想什么，我门儿清。行了行了，你可别不信这个邪了。好了好了，走了啊。啊，走了。你想吓死我呀！你在这干嘛呢？我等你呢呗。等我？放下你电话，我就跑楼下来等你来了。才回来呀？行李呢？够坐上的。上回那事儿你还记恨我们吗？呃，我们一直很想上你家道歉，但是呃，改日我们一定去登门拜访。裴丽，没事的，本来也是个意外，改天要想要去哄哄我爸妈就行了。啊，好。本来我暂时也不打算生小孩。啊，啊，行，呃，菜都做好了，我们正等你回来吃饭呢。行，那我去洗手了。帐篷啊！哈喽，诺娜阿姨，我们又见面了。啊，真是
。这什么？这是马家的外孙，都来好几天了。老王给他买的小帐篷，说这也成隐私呢。现在还不好带，很不好带。这个小孩我认识，可是他为什么在我们家呢？啊，是是是这样的，呃。这小家伙暂时就是咱们家的一份子了，呃，马家的人太忙了，他们没有时间带孩子。我妈呢就好心眼儿，说当做个人情，先帮忙他们带孩子。等他不忙了，就把孩子送回去了。这老美他都是这个习惯，他喜欢找一个中国家庭，把孩子往那儿一放，就让他们体验中国文化。咱们家就被就就挑挑中了，你看。选中了，选中了。小龙，欢迎你。你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好！这个帐篷真好看，这是叔叔给我买的，有个进来的敲门哦。哦，当当当，请问小龙在家吗 ？OK， 就是这个意思。行了，行了，那小龙去洗手吃饭了，一会儿。吃饭了，吃饭了。吃饭你故意的，在我面前提起来，没有了，真的什么都没有了。你们，尤其是你，你背后这时候带头说我是什么富二代，这是你说的。我什么时候是你？富二代 ，OK， 不是富二代吗？你说富二代现在最大的悲剧是什么？就是他妈和家里人吵翻了。你车丢了没找着，你撒谎了、啊。你胆子够大的啊！咱俩到底不是一个阶级的。换作是我，哎，我要是撒一个价值四五十万的谎，那你姐直接就把我咔嚓
？哪个姐？哪个姐？你诺诺姐，你亲姐，这俩姐都是压在我头上的两座大山。哎呀，其实啊，穷人富人，有钱没钱都一样，是吧？你不都得一天一天的把这日子对付过去？酸甜苦辣，喜怒哀乐，一样都少不了。你挺明白。我明白，我明白有什么用？我老婆不明白，他就能为了那一个七十年产权的房子跟我闹得昏天黑地。不给他买吧，他就说不幸福。这女人就是傻。什么是幸福？我追求的压根儿就不是真正的幸福。他追求的是要别人过得幸福，他才觉得幸福。哎，你说这日子还有头吗？你要警惕，默默有这个趋势。但是，哎，你说如果要把这二十万拿出来，拿回去干什么呀？拿回去干什么呀？不是会会有什么会有什么？我告诉你，本金越多，咱们俩才越有希望啊！放心啊，你哥我大方向判断的绝对不会错。六年做了六年，我信你。OK， 我信你。OK， 我信你。我你行了。你呀、啊，你就是被逼的。男人年轻的时候，都是条汉子，时间长了，全都毁在女人手上。当然，时代不同了啊，疼老婆的男人，才是纯爷们儿。咱们都是纯爷们。真的，你可以的，我相信你，那一定会赚，一定会赚。OK， 马林，一定的。咱们这个时候都难，我理解你，是，你也理解我一把，是好不好？你你行。咱们就是沙家浜第四场，坚持。我坚持，我坚持。别给我压力我，都会过去。哎哎哎！哎你的电话还真大，好。对对。沙发套也换了，被单、床单也都换了，墙上那些乱七八糟的东西也都没有了。嗯。还有，今天中午吃的这顿饭真舒服，那些饭菜的做法是我从来都没有见过的。你说这是你爸妈特意为我准备的吗？是吗？是。跟你爸妈说一声，把道歉的事儿忘了吧。其实我们家也不是特别在意，他们今天一弄吧，弄得我还挺不好意思的。行。你就不能多动两个字儿？嗯。干嘛呀？道歉呀！你酒精中毒了吧？驴唇不对马嘴的。嗯。你跟马林瞎喝什么酒啊？人家一个公子哥，非得让你带成胡同串子不可。跟我说说你跟马林说什么了？嗯。说说嘛，说什么了？别闹。说一下，说什么了？说说说说点故事吧，说点故事吧。小龙，叔叔今天不舒服。阿姨给你讲怎么样？好。小龙，坐坐坐，叔叔给你讲啊。来来来，叔叔给你讲，叔叔今天特别有灵感。我操！来来来，我这儿早点睡啊。发什么酒疯？神经病！哎呦，马总，马总，你好，你好，你好。哎，我会温馨默默。你好。哎，有压力。来来来，我做一个比喻。好，行。来来来，这边是以前从德国进口的，哎，这边是刚刚从法国进来的。这么
非常的专业。嗯，他用的那样，打折，一个用的，一个用的。谢谢你，我只要进口，没问题，放心。还有什么呀？啊，那边还有个厅，来来，这边。这个这么专业呀、啊？非常专业，功率不一的音箱，低音炮。来这边，怎么样？还有这种呀？这都是一些话筒、耳机什么的。嗯。全都真皮的吧 ？Yes。哦，多少钱啊？两万四。这么贵啊？国际限量版，全球就两百只。是吧？喜欢吗？嗯。啊？默默姐。啊？咱们是林林鹏，三凯塞尔的监听才是首选。虽然七八千，但是极其专业。这个才是陆一鹏需要的 ，HiFi 嘛，回家听听交响乐还行，不能录音师还是不够格，是吧？老板啊，那个森海塞尔的耳机，两对儿。听到了，听到了，听到了，听到了，对，听到了，专业，德国大品牌。贵的就等于最好的，嗯，就知道要花钱，嗯，呃，带他看看，走，内屋，来，嗯，行，我去学习一下。这样特别好吃，特别地道的中国早餐，来，试一下，是不是不会拿筷子啊？这样，对，这个指头这样，对了对了，试一试好不好吃？好吃吗？嗯，是啊，阿姨。小龙，你妈妈最近忙什么呢？我妈妈要不就去做养生，要不就去做活动。哦，妈妈看来还很忙呢。那你爸爸呢？你不是说你爸爸他是？他爸就更忙了，要不怎么都没时间照顾他呢？是不是？嗯、呃，是是，老马就这么说的。嗯、哎，你妈妈说，爸爸妈妈回国好几年，就是没让他见我。你爸爸是做什么工作的？我爸爸是做金融的。哦，瞧瞧，跟你还是同行。但你爸爸生意一定做得很大吧？我妈妈说我爸爸很能挣钱。这点跟你不太一样。啊，小龙，你爸爸叫什么名字啊？我爸爸叫 David。哦 ，David。呃，那什么，我呀，赶快得去送小龙去。这这这这这，赶紧上学去吧。哎，走啊！哎，我没吃饭呢。爷爷请你吃，当劳。是吧？是吧？哥，您看我们今天买了这么多东西，算一下都几十万了，您是不是多少给我们打点折呀？哎，你看我们这录音棚，马上就要开的越来越大了，肯定会经常来你们这儿的。这你放心，马总可是我的老主顾了。我不管给你打折，主要的配件，免费的。谢谢您了。其实说心里话，我看你干录音棚的呀，我还真没见过像你们这么大手笔。年轻人就是有魄力。<笑>那个老总，哎，这批货你是现金还是刷卡？嗯，今天就要买走了。大、啊、哥，要是有问题，我可以再学学，不一定要买成贵。是，能有什么问题啊？这是你需要操心的吗？我是觉得咱们是不是等录音棚装修好了以后再听？那当然了，现在买了往哪儿放啊？没错，那这样吧，刘哥，等我那个录音棚装修好了以后，我派助理过来提货，到时候我再给钱。没问题。那个老总
我知道，我知道。你知道我没钱吗？哎，不不不不，不是那意思。哎，就这么着。谢谢。客气啥？今天呢，一整天可能都会有一个调整态势。到下午，今天下午可能调整会加剧，震荡幅度会比较大。弄不好这只股票可能还要跌一跌。啊，真的假的呀？你说的怎么跟股评不一样啊？哼，股评，你也玩股票了？啊，看看，就是看看，这都怎么了？见你为钱都发愁，接个电话。喂，哎，马先生，哎，你的助理什么时候过来接我？哎，你们要是没有时间的话，那我给你送过去啊。不好意思，不好意思，是这样的，那批货可能我现在收不了。没关系，那个定金你先拿着，如果有谁看上了，你就卖给谁。我现在在法国呢，对，出差。啊，在法国呢。国际长途那我就不多说了。啊，啊啊啊，好，啊，你放心，一定给你们留着。不好意思啊，给你添麻烦了。抱歉，抱歉，抱歉。哎，拜拜。事儿觉得过意不去啊，真的没必要了，都过去了。啥事儿啊？不就是小昂不小心推了我一把，流产那事儿吗？哦，那事儿啊，哎呀，诺诺，你是我儿媳妇儿，就等于我半个亲姑娘一样。嗯，我对你们好是应该的，别多想。
，干点活行吗？哎，好，好嘞，干点明天。什么牌子？那么香？我还没抹呢。<笑>我说呢，香的特别自然。行了吧你、啊？看你那样吧，你想干什么呀？哎呀，这种事儿说白了不就没意思了吗？破坏意境。哎，老婆，你别说，这小别一下我还挺想你的。你是想我呀，还是想什么别的事儿啊？哎，都想都想。哎，我的避孕药怎么放这儿了？谁给我放的？呀，这儿里边挤了。啊，完了完了，我都三天没吃药了。今天真不行，没看我都三天没吃药了吗？哎呦，别胡思乱想了，睡觉，起来。刚才给你招手呢，这招手还没有
，你没看见啊？哎，你们家怎么都奇奇怪怪的？那奇什么怪呀、啊？我洗澡去了。快点，你快点，陪、啊、我玩一会儿。好，好，去洗，去洗，去洗，去洗啊啊，去洗。哎呦，哎呦，哎呦妈，妈，你干嘛呢？我自己玩一会儿，真好玩，真好玩。传求子秘方。知道你没安什么好心，姐，姐，你别太为难了。什么样的婆婆都比我们家马明他妈好，真的。哎，喝点饮料。我能不难过吗？我原来以为吧，杜小阳他爸妈对我这么好，是因为真的发自内心的觉得他们亏欠我了，才对我这么好的。哪知道人心里只惦记着孙子呢，还是想让我生孩子。哎，我觉得这事儿太讨厌了，真是不拿我当人，太伤感情了。你知道吗？感情这个东西就跟织毛衣似的，织的时候吧得小心翼翼、一针一线的织，等拆的时候吧轻轻一拽。就拽开了。我前两天可是真的，我认认真真的在家织毛衣来着，我一针一线，我小心翼翼的，人爸妈的好，随便那么一拽，玩完了。哎呦，姐，你也别太悲观了，真的，杜家那老两口眼里只有孙子，你也不是不知道。你现在就该用平常心来看待。你要知道，聪明的女人在婚姻中都是睁一只眼闭一只眼。别给你姐讲那些大道理，你姐姐我在没结婚之前说那大道理是一套一套的，比你可厉害多了。婚姻这个东西啊，你自己不去亲身经历一下的话，是没有发言权的。记住我今天这个状态啊！结婚有风险，领证儿要谨慎，谨慎谨慎。不过姐啊，你也别太消极了。哎，你看咱爸妈不是过得挺好？他们那一代人在这一点上可比咱们有先人精神了，他们对爱情、对婚姻的那种执着程度，值得我们现代人好好的学习。哎，每次我听爸妈讲那些他们过去的往事，我都觉得特别的羡慕。也不知道为什么，那种高尚的情操，怎么现在就失传了呢？我以前吧，也特别相信他们说的那一套。我也特别羡慕他们的感情生活，可是结了婚之后，我突然就明白了。你知道怀旧是什么吗？怀旧，并不是因为以前那个年代有多么的美好，而是因为那个年代
他们年轻，美好的是他们那段年轻的时代。啊，人们总是这样的，在脑海里面记住的永远都是那些特别美好的事情。这个记忆力是经过过滤的，经过粉饰的。那些不高兴的事儿，他们全部都忘掉。还有那些看起来其实挺普通、挺简单的事儿啊，这为他们一形容就变得多么多么的离奇，多么多么的浪漫，狗屁呀、啊，什么呀，其实就那么回事儿。哎，我跟你姐夫如果能够走到老，能够走一辈子，到时候我也会说呀。想当年我们两个认识的时候是多么多么的离奇，在写字楼里面我正在哭，他呢来给我推销理财产品。我们结婚的时候呢是多么多么的浪漫，认识没几天我们两个就闪婚了。怀孕的时候是多么多么的不容易啊！因为她给我喝了美国加州的红酒，我喝多了，没有做避孕措施，所以我才怀的孕。我也会说呀，我也说出来让人家羡慕我。姐，你这就对了。为了让自己老了以后给后代吹点牛，听我的，必须坚持，必须必要。我就这么坚持不到老。小伙子，真行啊！嗯，真是少年不知愁滋味啊！哎呀，我年轻的那会儿，我也是想崩就崩，想闹就闹，想怎么折腾就怎么折腾。现在倒好了，还有人逼你生孩子，真是岁月不饶人呐、啊！好烦啊！哎呦，姐，你别愁了，你愁我也跟着你愁了。哎，想想，我也有那么一遭，到时候怎么办呀？爸妈，今儿啊，我主要是来给孩子送台电脑，啊，我再来看看你们，顺便我再带一些从美国给你们带回来的小礼品。啊，你太客气了，其实你忙，嗯，就不用再往这儿跑了。哎，妈，应该的。不是我不是这个意思，你老买东西，怪破费的。破费好像有地方就那么扔卸了，要我出主意吗？就得赶我去睡觉。哎呦，翔最近这么忙啊？对呀、啊，他可忙啊，哎，一天到晚忙，到了睡觉点呢，我们就把小龙呢从他房间领出来，跟我们一块睡了。我理解。爸，妈，以后我会常来的。小龙缺什么的，你们就跟我说。小阿芒不要紧，别亏待了孩子就行。我先走了。哎，这就走啊！爸，妈，你们放心，我白天来，不会耽误他们的。我是希望你能有时间陪一陪他。别忘了你当初给我的承诺，你现在是一条都没有做到。怎么了？干嘛突然放那么大火？我说你也太反复无常了吧。你是个杂志官。李总，看看吧，全是辞职信。怎么这么多啊？他们约好的。这碎嘴会计，把公司现在的财务状态全说出去了。你说别人一听公司没钱了，不走才怪呢。他这脑袋被门挤歪，让车压了，他不怕我开了他？已经走人了。真是屋漏偏遭连夜雨，这刚黄了一个项目，现在又来这么一出。于总，公司已经两个月没发工资了，你去门口看看那些月光族，哪个不是背着一屁股房贷呀、啊？你一个月不发工资，别人就受不了了，你
忽悠人一个月薪，两个月忍了，三个月是会死人的。我愿意忽悠他们，公司现在什么情况你又不是不知道。乐乐，要我说，现在什么活都不如周彤那儿的活靠谱。哎，我说你就别守身如玉了，你赶紧的把周彤那儿的活都接下来吧，好吗？聪明的女人是什么样的？既要得到利益，又不失去什么。你什么时候把这招给学会了，你这公司立马就起来了。话也不能这么说，想要把公司做大，光靠人情应酬是不行的。你看看行业里的佼佼者，哪个不是业务过硬、管理规范的？行了吧？那你当初结婚的时候为什么要保密啊？你当初的那套理论我可是记得清清楚楚的，什么女老板结婚，客户立马全跑了。要照你刚才说的那么光冕堂皇的话，你倒告诉告诉我，这结婚跟业务过硬究竟有什么关系？这是两回事儿好吗？行了，我不跟你掰扯这事儿，现在当务之急呢。是赶紧找一会计，然后必须得找靠谱的。我先走了。哎，我突然想起一个人，谁？杜小昂。爸妈带着小龙出去遛弯了。哎呀，小龙在我们家实在是太好了，可以分散一下爸妈对我的注意力。要不然公司每天逼我挣钱，爸妈逼我生孩子，我真是废了，我简直都要崩溃了。这马小龙还真是雪中送炭哈。哎，哎，你你们公司又怎么了？这是？本来公司就欠了一屁股债，那会计还把我们公司的财务状况给说出去了。现在公司的员工正等着跟我造反呢。我告诉你说，这个会计就应该直接拖出去斩了。你可以告诉他，让他赔偿你所有的损失。别把你华尔街那一套搬过来，不好使、啊。你们华尔街的会计一个月挣多少钱呀、啊？我们这儿的会计一个月挣多少钱呀、啊？他们连房租都交不上，月供也还不上，那能一样吗？不了解中国国情，不要瞎支招。行行行，我不了解国情啊，我帮不上忙，您慢慢自己琢磨吧。我突然发现，其实你是可以帮得上忙的。嗯，你不是搞金融的吗？做会计对你来说应该是小菜一碟吧？去给我做兼职会计吧。我？嗯。给给给你做会计？你笑什么呀？我跟你说的是认真的。是，别别闹，这不可能。怎么不可能啊？你是我老公，你去帮帮我怎么了？真不可能、啊！别别你别，你这说工作，你好好的干什么呀？你这，都，我认真的跟你说，去给我做兼职会计吧。哎，陆总，你刚才看见东东上楼了吗？看见了，上楼了。啊、哦，那行，那咱们晚点回去。那干嘛？啊，你是不是都忘了？你不说让咱们俩给他们俩多点空间吗？哦，对对对对对！哎，你上次说我还真想了想，嗯，咱们俩在这住的确是挺耽误事儿的。对，你看现在吧，你你你你你，对，所以说你看，让人俩怎么有心情生孩子？对，不容易。奶奶，你们玩过了吗？我要回家。哎，嗯，回家，啊，不太好，外边空气多好，多好，嗯，多好。你看咱们在这跳跳啊，水水啊，咱们。老来跟你跳个舞吧，各位，那就告诉我，大新的生技术怎么样？他就会这样，呜，我看我这样，高兴的大新这样，呜，哎呦我的妈，今天舞来了，这个他妈
小龙，藏起来，快藏起来！他、啊，藏起来，藏起来，我来对付他。奶奶，我想上厕所，憋不住了。厕所已经，快点回家，快点回家，去接回家。